Pagwala. What's up guys? So nandito na naman tayo ngayon sa Treble Electrical. And ngayon nakikita nyo, kasama ko ngayon si Kuya Rex. Ayan. So nakamas siya ngayon kasi ayaw niyang mapasama sa pageant. <laughs> Ibig sabihin. Ibig sabihin. Ayaw niyang mapasama sa corona. Sa coronavirus na ngayon ay lumalaganap sa sa Wuhan, China at advice namin guys, mag-ingat kayo kaya magkakap kayo ng pwede kayo maglagay nito ayan, para hindi kayo makahawaan ng corona at hindi kayo mapasali sa pachin ayan, choke lang po so ayan guys, meron kaming gagawin video ngayon na unboxing namin yung item na to at papakita namin yung gamit niya which is, uh, magkakaroon kayo ng idea kung paano siya gamitin so ito siya Ayan. Okay, so, ito yung tinatawag na Unity Clamp Meter. So, yung brand niya Unity at tinatawag itong Clamp Meter. So, yung papakita natin siya kung paano siya gamitin. Buksan natin. So, ito guys. Ayan. Meron siyang bag. Ayan, may bag na siya. Then, para hindi maging makalat yung gamit. Ayan. Okay. So, may mga gamit din siyang kasama. So guys, yung ano niya yung cord. Ayan. Patapos, meron din siyang saliging battery, yung free. Ito yung uh, tinatawag na probe. Ayan. Kaya ngayon, tuturo na lang namin yung some idea na maaaring nyo rin makuha at magamit. Ayan. Ma-apply. Tama po. So ngayon, tara, papakita na natin. One, two, three. So ayun guys, so tatry na natin ngayon yung clamp meter natin. So, eto meron tayong probe dito. Then, lalagay natin siya dito sa clamp meter natin. So naka-color coding naman siya dito guys. So hindi naman kayo malilito na. So yung red, so ito yung live natin. O yung naman sa live yan, kulay red. Ayan yung black, ayan nakikita niyo yung kulay black. Diyan natin ilalagay yung black sa so, comb. Ayan. So dito sa... Uh, option natin meron ditong off volts yung V volts po yan eh, meron siyang wave tsaka isang line na diretso yung wave na yan guys is ano po yan yung AC or uh, alternative current at yung line naman na diretso lang is yung DC or direct current and meron tayo ditong ayan symbol na ganyan ohms po yan guys yung parang headset ayan tsaka meron siyang Uh, parang sa volume or parang sa wifi yan yan naman po ay continuity and meron tayong percentage and amper yan yung amper natin nasa, na, ay meron siyang sign of wave sabihin AC yung amper natin and yung NCV natin ito yung voltage detector naman po so ayan mamaya tatry natin siya so ayan try na natin siya ngayon so unahin muna natin yung voltage natin Ayan. So, gagamit ng battery. Yung battery natin, 12 volts. Na meron siyang 8 AH or ampere hour. So, tatry natin siya sa, ilalagay natin siya sa voltage. Since yung battery natin ay DC, so, select natin siya. So, naka-AC pa siya ngayon. So, select mo lang siya. Ayan, nilipat siya ng DC. Ayan. Ayan. So, since DC siya, kailangan yung red, nandun na siya sa red, sa live, ayan, yung black, kailangan nandun siya sa black. Ayan, may kita niya siya. 12 volts. Ayan, nasa 12 volts. 12.15, 1.5. Ayan, 12 volts. Okay, tama. So, so ayan, tatry naman natin ngayon yung DC ng lamp meter natin. So, select lang natin ulit. Para mapunta tayo dun sa AC. Ayan, AC. So, gagamit tayo dito ng outlet. Ayan. Try natin yung to 20. So, since AC siya or alternative current, kahit magkabaliktad yung red tsaka black, okay lang. Ayan. Ayan, nakikita nyo siya nasa 240. 
to 40. Ayan. Hindi talaga siya uh, dating sa outlet talaga guys. Uh, unsta unstable talaga siya sa current niya. So try naman natin yung 110 guys. 110 volts. Kit pag kabalik ta dulot yan. Ayan, nasa 1 120 siya. O sa 119. Ayan, siya lumalayo sa 110 volts. So Try naman natin sa 440 volts. Ayan, may kita nyo guys, nasa 479 siya. Hindi siya nagkakalayo sa 440. So guys, may kita nyo, sobrang taas ng, matas talaga yung voltage niya. Pero kapag, kaya, kaya kadalasan sa mga appliances natin, gumagamit tayo ng AVR para hindi masira yung appliances natin. Kasi matas talaga yung voltage mula sa outlet. Kaya pag gumamit ka ng AVR, yun yung nagkocontrol ng current. Means, kung ano yung... Kung ano yung nasa dun sa AVR, to 20, yun talagang ibibigay niya sa appliances na pang to 20 din. So, ayan. Guys, meron tayo dito ng uh, amper. Ayan. Ay, ohms. Ohms yung nga continuity. So, yung continu continuity guys, uh, ginagamit siya madalas sa mga wire. Para makita nila kung may connection o wala. So, kapag, ayan, kapag tumunog yan, ibig sabihin, Meron siyang connection. So, ayan. So, magta-try na, magta tayo. So, kunwari guys, sa bahay nyo, o di kaya sa pag pagayos nyo ng mga kuryente, may mga kuryente kayo na hindi gumagana. Nag, yung bagay, hindi siya, walang connection. So, pwede kayong gumamit ng continuity para malaman nyo siya kung may connection siya o wala. Kung may putol ba yung wire or talagang dun yung deferensya sa main talaga. So, ayan. Tatry natin siya dito sa wire. Ayan. Nakita niyo siya. Tumunog siya. Nakikita. Naririnig. Ayan. ayan. Tumutunog siya. Ibig sabihin meron siyang connection. Pero kung hindi tumunog yan, guys, may putol yan dito sa wire natin. So, ayan. So, tatry naman natin ngayon yung amper natin. Ayan. So, sa amper natin, guys, is easy lang so kahit tanggalin natin to yung probe natin ito na yung gamitin natin clamp so sa so pag uh, test guys ng clamp meter kailangan single wire lang po single wire lang hindi siya dapat dalawa so ito guys yung wire natin dito siya sa RGB60 natin gumagana kaya test natin siya dito So again guys, yung pagtest natin sa clamp meter kailangan single wire lang. Eh hindi dapat siya dalawa kasi hindi, hindi siya gagana. Ayun, test natin yung amper niya. Ipapasok niyo lang siya dito sa loob. So yung amper niya nasa 0.0. Point... Ayun, 0.13. 0.013 amper. Sobrang baba niya lang yung amper niya guys So kapag try natin dalawa yan Hindi gagana yan Ayan ba diba? Wala <laughs> Zero Kasi pag kailangan single wire lang siya Hindi siya dapat uh, maramihan So ayan And kung try natin sa voltage Ayan Single wire pa rin guys Ayan Nakikita nyo siya Nasa 0.0 4 Ayan, 4 yung voltage niya Mababa lang din siya So ngayon guys, titas naman natin yung NCV natin O yung voltage detector niya So select lang natin yan Ayan So kapag tumunog siya guys Dito, or umilaw siya dito May kasamang sounds So ibig sabihin merong siyang voltage Or may wire na live So, magtitest tayo Ang bawa dito Ayan, kahit di mo na siya pipindutin, nahanap ka lang Ayan Huwag ganyan sa guys, ibig sabihin mer Merong naka-live na wire Ayan Pero kung wala Ayan, ganyan lang siya Wala talaga siya, ayan So, nakaka-detection ng mga Live na wire Kapag may, may mga sometimes na mahina lang 
Ah. Ay, kapag bumilis na siya, sabi niya, medyo malakas na din yung voltage niya. Ay, yung... What? Ah. Ay, mabilis yung tunog niya. Ba't nila lapit ko pag ito So, kailangan malayo din siya sa... Kapag napasama siya dito, pwede rin siyang tumuloy. Kasi may malapit na leg, nakalig sa kanya. So, pwede mo siyang ipukot. Ayan, wala. Kasi wala siya, wala siyang... Ibig sabihin, wala siyang kuryente. Or, hindi siya nakalig. So, ito. Ito, wala din. So ayun guys, dagdag ko lang dun sa NCV natin or voltage detector. Kapag nagre-rewiring kayo sa bahay nyo, so pwede siyang gamitin para hindi kayo makuryente. Kasi kahit minsan, kahit naka-off na yung main switch, may somehow may mga kuryente parang na dumadaloy. Kaya mas mabuting uh, gumamit kayo ng voltage detector para ma-detect nyo kung meron pang naka-live na wire para safe kayo palagi. So, yun lang naman guys. So, kung may naging katanunga kayo, may hindi kayo naitindihan, pwede kayo mag-comment down below lang. So, ayun guys. Thank you sa panonood. And, ayun. Mula dito sa Travel Electrical, ako pala si Kimi. So, ayun.